Around 100 families residing in Govinda Swami Nagar in Chennai city are being evicted from May 9, 2022. A 60-year-old person immolated himself against the forced eviction. The eviction drive was stopped following his tragic death. But the authorities have warned of continuing the eviction process shortly. எதுக்காக சார் நாங்கள் போனோம் எங்கள் வீட்டு எட்டு நாங்கள் எதுக்காக போனோம் சொல்லுங்கள் நாங்கள் என்ன ஆக்கிரமிப்பு பண்ணியிருக்கோம் அங் இப்போ எதுவும் அங்கே கொட்டி வச்சுருவோம்ல அதெல்லாம் வேணால் கூட ஆக்கிரமிப்புன்னு சொல்லுங்கள் இதை எப்படி அவங்க ஆக்கிரமிப்புன்னு சொல்லுவாங்க இது குடிசை மாற்று வாரியத்தால் நானூற்றி இருபது ஸ்கொயர் ஃபிட்டு ஒரு ஒரு வீட்டுக்கும் அளந்து கொடுத்தது கவர்மெண்ட் தான் அளந்து கொடுத்தது இப்போ அதே கவர்மெண்ட் எப்படி ஆக்கிரமிப்புன்னு சொல்லுவோம் எப்போ இவ்வளோ இருபது முப்பது வருஷமாக இருக்காங்களே அப்போலாம் வந்து சொல்ல வேண்டியதான் ஆக்கிரமிப்புன்ட்டு இப்போ என்ன புதுசாக ஆக்கிரமிப்பு இப்போ திடீர்னு வந்து இங்கே இருக்கிற வீடெலாம் எடுக்கணும்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அது ப்ராப்பராக கம்யூனிகேஷன் கொடுக்க வேலை அது இல்லாமல் இங்கே இந்த வீடு எடுக்கணும்னு சொன்னாங்க அலாட்மெண்ட் காப்பி கூட ஒழுங்காக கொடுக்கல ஸ்கூல் படிக்கிறாங்க பசங்க டென்த்து லெவல்த்து அவங்களுக்குலாம் எக்ஸாம் இருக்குது சிபிஎஸ்சிலே அவங்க படிக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் கா ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க நேர்பையில் தான் போய் படிக்கிறாங்க அவங்கள தூக்கி ரொம்ப கொடுமைப்படுத்திக்கிட்டு சாமான்லாம் எடுத்து வெளியே போட்டு வீட்டை உடச்சி எல்லாரையும் துன்புடுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க என்னுடைய வீடு வந்து இங்க இருக்க கோவிந்த சாமி நகரில் வந்து கெனால் ஓரம் அட்டாச் ஆகிருந்து ஆக்கிரமிப்புன்னு சொல்றேன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பறக்கான் ட்ரெயின் வந்து எதுல ஆக்கிரமிச்சு கட்டிக்கிடு அந்த பாலம் எதுல போட்டிருக்கீங்க நீங்க கெனால தான் போட்டிருக்கீங்க அது ஆக்கிரமிப்பு இல்லையா அது பக்கம் பாருங்க அது வந்து ஒரு பத்து அடி தான் இருக்கு அங்க வீடு இருக்கு அது ஆக்கிரமிப்பு இல்ல எங்கதான் அறுபது அடி இருக்கு இது எப்படி ஆக்கிரமிப்புன்னு சொல்றீங்க நீங்க என்ன தீர்ப்பு பண்றீங்க நீங்க தவறான தீர்ப்பு தான் அது பொழைக்க தான் வந்தேன் எழுபத்தஞ்சில் வந்தேன் எழுபத்தஞ்சிலேருந்து இந்த ஊரில் தான் இருக்கிறேன் எனக்கு இந்த ஊரில் வரக்குள்ள சம்பளம் ரெண்டு ரூபாய் தான் மாதம் அறுபது ரூபாய் கொடுத்தாங்க அதை வச்சு சாப்பிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து எண்பத்தொன்னில் கல்யாணம் ஆச்சு அதை கல்யாணம் பண்ண பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இந்த இடத்த கொஞ்சம் வாங்கி அந்த வீட்டை கட்டி எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கட்டினோம் அதுக்கு வரியும் போட்டு இருக்குது வரியும் கட்டிக்கின்னு வரோம் நாங்கள் இப்போ நாங்கள் வந்துட்டு மேரேஜ் ஆகிட்டு தான் அங்கே வந்தோம் எங்கள் மாமியார் மாமனார்லாம் வந்துட்டு எழுபத்தஞ்சு ஐம்பது வருஷமாக இருக்காங்க இங்கே அவங்களாம் வந்துட்டு இப்போ வருத்தப்பட்டுன்னு இருக்காங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நெஞ்சு வழியாகவே த அதாவது மன உளைச்சலில் ஒரு மாதிரி ஹார்ட் அட்டாக் வர மாதிரியே இருந்தாங்க வீடு எடுக்க போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எழுபது வருஷமாக இருக்கணும் ஏன் வீடு கட்டாமல் இருக்கணும் சார் சரி நீ எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்களை எல்லாரையும் தெரிஞ்சு இருந்தால் நாங்கள் ஏன் சார் இங்கே வீடு கட்டுறோம் எங்கள் எல்லா வாழ்வாதாரத்தையும் அழிச்சிட்டாங்க சார் எங்களுக்கு ஏன் இப்போ ஆதார் கார்டு கொடுத்தீங்க பேன் கார்டு கொடுத்தீங்க எல்லாமே ஏன் உரிமை கார்டுலாம் கொடுத்தீங்க எங்களை அப்பயே திருத்தி விட்ருக்கலாம்ல சார் மெனி பீப்புள் ஆர் லிவிங் இன் கோவிந்த சுவாமி நகர் ஃபார் மோர் தேன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் அண்ட் தே ஹோல்ட் ரெசிடென்ஷியல் ப்ரூஃப்ஸ் அஸ் வெல் அ பர்சன் ஃப்ரம் அ நியர் பை அப்பார்ட்மெண்ட் ஹஸ் ஃபைல்ட் அ கேஸ் இன் த ஹை கோர்ட் கிளைமிங் தேட் தேர் இஸ் என்கோச்மெண்ட் நான் இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி இயர்ஸாக இருக்கேன் இங்கே எல்லா வசதியுமே இருக்குது இந்த வீ வீடு காலி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் தனி நபர் ஒருத்தர் ராஜீவ் ராயின்றவர் வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணார் கோர்ட்டில் அப்படியே இப்போ வாதாடி 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 வந்து இன்றைக்கி டூ மந்த் மேலே ஃபைனல் ஆகிடுச்சி அவர் பக்கம் சாஞ்சிச்சு அவர் என்ன போட்டிருக்கா கெனால் ஓரமாக இருக்கிறாங்க அதை வாஷ் அவுட் பண்ணணும்னு போட்டார் அது அவங்களோட ஃப்ளாட்டு அவங்களுக்கு சேல் ஆகலன்றதால இங்கே ரெண்டு ஃப்ளாட் இருக்குது டுகார் ஃப்ளாட் ஒன்று இருக்குது இப்போ கட்டிக்கிற ரீசெண்டாக ஒரு ரெண்டு ஃப்ளாட் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஃப்ளாட்டும் வந்து அவங்களுக்கு சேல் ஆகணுன்றதால இங்கே இருக்கிற வீடெல்லாம் அகட்டப்பட்டு இன்கேட்டை அவுட் கேட் பண்ணலான்ட்டு அவங்களோட கோரிக்கை வச்சுருக்காங்க அது இல்லாமல் இதில் என்னென்னா நீங்கள் லாங்லேருந்து நீங்கள் அந்த மெயின் ரோட்லேருந்து வந்து நீங்கள் லொக்கேஷன் போட்டிங்கன்னா எல்லா எங்கள் ஏரியா காட்டும் இளங்கோ ஸ்ட்ரீட் ஆரியபுரம் இது உள்ளே வந்து தான் வரணுன்ட்டு காட்டும் அவங்களுக்கு ஆனால் வந்து அவங்களுக்கு பக்கத்து சந்தில் போக வேண்டியது அவங்க இந்த சந்தை வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணோம் இது பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு ஏரியா வந்து கொஞ்சம் டெவலப்மெண்ட் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு இதால் அவங்க பிடிவாதமாக இருக்காங்க ஒருத்தருக்காக ஏ இத்தனை குடும்பம் இரநூத்தம்பது குடும்பம் பாதிக்கப்படுது வேலை இல்லை இங்கே யாருமே ஐஏஎஸ் கிடையாது ஐபிஎஸ் கிடையாது அட்வொகேட் கிடையாது கவர்மெண்ட்டு ஸ்டாஃப் கிடையாது எல்லாமே டெய்லி கூலி வேலை தான்
ஒரு மனுஷனுக்கு கொசம் இங்கே என்னென்ன பண்ணாங்க தெரியுமா சார் அங்கே இருக்கிற ஏயிலேருந்து கா ஏயிலேருந்து எல்லாருமே காசு வாங்கிக்கினா அங்கேருந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க சார் ஏன் வீடு கட்டினேன் நான் சீலு ஒப்பன்றாங்க சார் நாங்கள் எங்கே சார் போக முடியும் அவருக்கு வழி தான் கேட்குறாரு அவசரம் ஒரு ஆளுக்காக அதை அதை அது மட்டும் விட்டா கூட பரவாயில்ல எல்லாம் ஊரையே காலி பண்ணி கொடுக்க சொல்கிறாரு அந்த ஒரு ஆளுக்காக அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை சார் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் வந்து பில்டிங்கில் பணக்காரராக இருக்கிறாங்க நினச்ச இடத்துல பணத்தை வச்சு சாதிக்கிறாங்க எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கிடையாது இன்றைக்கி வேலைக்கு போனால் தான் உண்டு வருமானம் அதை வச்சு தான் நாங்கள் செய்துன்னு இருக்கிறோம் பார்த்துன்னு இருக்கிறோம் பிள்ளைங்கள படிக்க வச்சுனு இருக்கிறோம் இன்றைக்கி இந்த வீடு இடித்தாங்கனாக்கா எங்களுக்கு வேறு இடத்துல போயிட்டு அட்வான்ஸ் கட்டுற அளவுக்கும் இப்போதைக்கு இல்லை சூழ்நிலை எங்கள் கையில் பணம் இருப்பு இல்லை ஏன்னா இருந்த முதலீடு எல்லாத்தையும் இந்த வீட்டுங்களில் போட்டு பணத்தை செலவு பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ போகிற இடம் அந்த அளவுக்கு நாங்கள் வாடகை கட்டவும் முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு அட்வான்ஸ் கட்டணும்னா கூட வசதி கிடையாது இப்போதைக்கு ஏன்னா அந்த கொரோனா வேறு வந்துட்டு அதுலேயே வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு என்ன வருமானமே இல்லாமல் போயிடுச்சு கொரோனாவில் இப்போ அதுக்கு அடுத்தது இந்த விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் போது எங்களுக்கு சுத்தமாக வாழ்வாதாரத்தில் ரொம்ப அடிமாட்ட லெவலுக்கு போயிருக்கிறோம் இப்போ ஏன்னா இதோ இப்போ பத்து நாளாக எல்லோரும் வீட்டில் வேலைக்கு போகாமல் இருக்கிறாங்க நாங்கள்லாம் எதில் வச்சு சா வே வேலைக்கு போகாமல் எதை வச்சு சாப்பிட்ணுருக்க முடியும் அந்த அளவில் நாங்கள் கஷ்டப்படணுங்க சார் எங்கள் வாழ்வாதாரத்தையே அழிச்சிட்டாங்க நாங்கள் அப்படியே அனாதியாக இருக்கிறோம் என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறது வேலைக்கு போகாமல் ஒரு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு வாரமாக வீட்டில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ரோட்டில் நின்றுட்டுருக்கோம் சாப்பாடு கூட வழி இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க இங்கே இருக்க மக்கள் தி எஃபெக்டட் ஃபேமிலிஸ் ஹவ் அக்யூஸ்ட் தி எம்கே ஸ்டாலின் இல்லை டிஎம்கே கவர்மெண்ட் ஆஃப் நாட் ஃபாலோயிங் தி எவிக்ஷன் ப்ராசஸ் ப்ராப்பர்லி நீ இவ்வளோ இப்போ கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக செய்கிற கவர்மெண்ட்டு முதல்ல எங்களுக்கு வீடு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணல அங்கே வீடு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணலையே அப்புறம் எதுக்கு அவ்வளோ அவசரமாக நீ காலி பண்ணுற இப்போ மழையிலையும் காற்றுலையும் நாங்கள் இங்கே தான் இருக்கோம் அப்போ எங்கே போகிறது என்ன நிர்வாகம் பண்ணுறீங்க நீங்கள் நிறைய பேர் அந்த ஏஇ எல்லோரும் வந்து அவங்களுக்கு அவங்களுக்கோசம் சப்போர்ட் பண்ணி இருக்கிறவங்களையும் எல்லோரையும் கஷ்டப்படுத்தினாங்க சார் என் வீடெலாம் சீல் வச்சாங்க சார் நாங்களாம் இருக்க கூடாதுன்னு பண்ணாங்க சார் மக்களுக்கான ஆட்சியே கிடையாது பணக்காரனும் மட்டும்தான் அந்த ஆட்சி திமுகலேருந்து இன்றைக்கி வரையும் ஒரு எங்கள் எம்எல்ஏ சாரை நாங்கள் நாங்கள் வின் பண்ணி கொடுத்தோம் எம்எல்ஏ சாரை அவரே எங்களை வந்து பார்க்கல தா வேல் சார் முதல்வர் யார் சொன்னார் இல்லம் தேடி கல்வின்னு சொன்னார் இல்லமே இல்லாதப்போ நாங்கள் எங்கே போயிட்டு படிக்கிறது நீங்கள் என்ன ஒன்றாலும் நினச்சிங்க சார் நாங்கள் எப்படி இருக்கோன்னா ஒரு அகதியாக மாரி இருக்கிறோம் எங்களை என்னதோ தள்ளி விட்ட மாரி இருக்கும் நாங்கள் எல்லா சமம் வெளியே போட்டுட்டு இங்கே எல்லா ஈபி இருக்குது மெட்ரோ வரி க வீட்டு வரி கட்டுறோம் அப்புறம் வந்து என்ன அதுனா அந்த டேக்ஸ் வரி எல்லாமே கட்டிகிட்டு இருக்கோம் எல்லா ரிஸ்பெக்டும் எங்கிட்ட இருக்குது த பீப்புள் டூ நாட் வாண்ட் டு பி ரீசெட்டில் இன் ஃபார் அவே பிளேசஸ் சின்ஸ் தேர் லைவ்லிஹுட்ஸ் வுட் பி எஃபெக்டட் அண்ட் தேர் லைஃப்ஸ் வில் பிகம் மிஸரபிள் எங்கள் வாழ்வாதாரத்தை இங்கே விட்டுங்க நாங்கள் எப்படி அங்கே போய் வாழ செய்ய முடியும் சார் நான் என்ன கேட்குறேன் நாற்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் நாற்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டரில் இருக்குது நாவலூர் பெரும்பாக்கம் இருபத்தி மூணு கிலோமீட்ரு பெரும்பாக்கம் கண்ணிங் நகர் இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்ரு எப்படி சார் எங்கள் வாழ்வாதாரத்தை விட்டு நாங்கள் அங்கே போயிட்டு இருக்கோம் நாங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஓலை கொட்டா வீடாக சார் போட்டிருந்தோம் நாங்களாம் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு ஏதோ எங்கள் பிள்ளைங்களுக்காக எங்கே கொடுக்குறாங்களோ அங்கே போகலான்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் தயாரானோம் ஆனால் பெரும்பாக்கம் வரைக்கும் எங்களால் போக முடியாது அந்த காரணத்தில் தான் நாங்கள் வந்துட்டு இவ்வளோ போராட்டமும் பண்ணோம் நாங்கள் என்ன ஒரே ஒரு கோரிக்கை கேட்குறோன்னா எங்களுக்கு இருக்கிற இடத்துலையே ஒரு ஹவுசிங் போர்டு நீங்களே கட்டி கொடுங்க ஐயா நாங்கள் எதுவுமே கேட்கல எங்களுக்கு நேர் பை இந்த அஞ்சு கிலோமீட்டருக்குள்ளே நீங்கள் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கீங்களே அதுமாரி கொடுத்தா கூட ஓகே ஐயா இது தான் எங்கள் நாங்கள் உங்ககிட்ட கோரிக்கையாக வைக்கிறோம் Thank you.